好，每日一更的小诗就来了。社内相亲再次创下最高收视，成为本季必追的黑马剧。霸道总裁以浪漫喜剧的形式呈现，逻辑不甜不狗血。除了金世正的演技，女二薛仁雅的人气也直线上升，甚至上了热搜。薛仁雅在剧里饰演陈映书，在剧中作为一个没有架子的富家千金，性格直爽大方，十分讨喜。自从离家出走后，无一直自力更生，不乱花，与生下力的友谊更是令人羡慕。后来在男神车承勋面前毫无保留的出丑，闹出了一系列的玩笑，精彩的场面一点都不输主角光环。那么这期就让我们一起领略一下这位国民闺蜜的魅力吧。一九九六年一月三日，薛仁雅出生于韩国。小时候的薛仁雅曾梦想成为一名画家，但从小学高年级开始，由于崇拜在电视节目中表演的艺人，那时她确定了想要成为演员的梦。中学时期，她第一次参加了娱乐公司的面试，得益于她出众的外貌和才艺，薛仁雅顺利通过了面试。在国中二年级时，听取公司意见，成为歌手后，挑战演技是更快的方法。因而开启偶像练习生生活。由于公司内部管理严格纪律规范，在薛仁雅升上高三时，身边所有练习生都离开了。对未来感到彷徨的他，开始努力准备高考，仅用三个月时间向朋友学习舞蹈，以及发挥练习生时期累积的表演实力，最终顺利考取首尔艺术大学表演系，也结束了长达三年九个月的练习生生活。全新朝演员发展。二零一五年，透过电视剧《制作人的那些事》出道，饰演 Cindy 的黑粉高中生正式出道。可惜的是，由于镜头不多，并未给观众留下很多深刻的印象。年底，他参加了综艺《回头看我》，隔年在《玉中花》，以含情欲的少年一角展现强烈存在感，提升不少知名度。二零一七年，在《大力女子都奉顺》饰演大提琴家赵希志一角。展现与以往作品不同的气质形象，并与金智珠有不少对手戏。同年又与车善宇共同主演网络电影《闭上眼睛》，但薛仁雅真正让观众熟知，是因为担任 MBC 综艺节目《Section TV》演绎通信主持人。期间，穿着修身礼服的她，因惹火身材，迅速登上了热搜。虽然私底下都是穿着休闲个性。但她只要一穿上礼服，就是女人味爆发。那年七月，她参演了 KBS 二青春校园剧《学校二零一七》，在剧中饰演宋大辉的女朋友洪南珠，并因戏里自然的演技，获得了二零一七 MBC 放送演艺大赏情景喜剧部门女子新人上。后来，薛仁雅又参加了韩国王牌综艺《跑男》节目，薛仁雅因极强的综艺感，迅速引发话题。这一时期，她的人气提升。二零一八年，在 KBS 日日连续剧《明日也晴朗》首次担纲女主角，在中壮年群体中取得大量人气。而这段拍摄让薛仁雅学到了不少东西。采访中，她也表示，这半年期间她一天都没有休息。但是在薛仁雅看来，接触角色很有趣，很有意思。她也明白了投入角色的意义，并称这是一次很神奇的经历。该剧首播就有百分之十六的好成绩。结局更有百分之二十四的收视率，成绩非常亮眼。手挑大梁就获得了好成绩，薛仁雅也因此知名度大增，让她拿下当年度 KBS 演技大赏新人奖殊荣。二零一九年则是在特别劳动监督官赵长峰饰演冷漠秘书高木书一角，挑战高难度动作戏，以此让演技有惊人突破。爱情是美好的，人生是精彩的。剧情融合通俗与爱情元素，描写在寿命延长的时代，人们重新找回一度因错误选择而扭曲的人生。有别于题材较为老派的其他周末剧，这部作品开展了与过去截然不同的故事。薛仁雅获邀演出的主角，镜头中，薛仁雅将个性充满义气、经常为他人打抱不平的清雅演绎得淋漓尽致。凭该剧，她收割了无数粉丝。戏中的她就连短发都散发着光芒，完美的展现了既成熟的美貌。特别是剧中其形象，更加增添了清爽的魅力。第一次挑战周末剧时，薛仁雅就以稳定的演技和强有力的个性，完美消化了剧中的装扮。
。电视剧《青春记录》里，他的表现让不少观众再度惊艳。薛仁雅饰演了朴宝剑的前女友，因为男方家境条件而分手。不过，因角色设定让他受到不少观众批评。出道多年，薛仁雅在多部影视剧中展现了忧郁的美貌和演技，从而给观众留下了深刻的印象。她拥有长相成熟的美貌、鲜明的五官和修长的脸型，御姐范十足。可在综艺中，她却展现了截然相反的一面。无论是在《Section TV》《演艺通信》，还是《丛林的法则》等综艺节目中，薛仁雅爽朗、真实、不做作的个性，也是让观众着迷。在综艺节目中，他屡次表现出与众不同的魅力，带给了观众无数的欢乐。在此之后，薛仁雅也是不断带给观众惊喜。二零二零年，在《哲人王后》饰演后宫赵华珍，她是哲宗在位即位，被流放到江华岛前遇到的如命运般初恋的女子。她不仅端庄美丽，性格也是温顺贴心，甚至还迷倒了从现代穿越过去的女主张凤焕。赵蓉成为王妃后被册封为后宫，位号为正一品、一品。可是为了保护哲宗，她的内心逐渐黑化。在剧中，薛仁雅将赵花珍表面上看似不谙世事，实则心机满满的人设演绎得淋漓尽致，也因此被观众狠批绿茶。是为了保护哲宗，心里逐渐黑化，带有反转魅力的角色。凭借这一角色，薛仁雅人气再度飙升。大家可能不知道的是。其实，薛仁雅和歌手请下为同龄好友，两人在舞蹈学院认识，同时他们还曾一起登上过跑男。当时，薛仁雅还和请下一起跳了《已经十二点》。由于一点都不输给原唱的舞蹈能力，他们还登上了热搜。薛仁雅小时候曾经学过跆拳道，而平时喜欢运动的她，还有学习巴西柔术。看似甜美的外表，其实是个隐藏的实力者。在节目中，他还表演了现场踢腿，不过拿木板的李光洙可就不太好过了。只见薛仁雅有朝气地喊了一声，踢破木板，但大概是没有计算好距离，无意中踢到了李光洙的手，让光洙痛苦不已。还有在木桶大叔的游戏环节中，薛仁雅堪比女版光洙，臭手发威的他每插必中，让人觉得相当神奇，也带来许多笑声。当时他更是被获封薛一刀。放得开，性格也很好，因此他获得了大批观众的喜爱。如今能看到两人各自在舞台上发光发热，实在是很欣慰呀、啊。除此之外，薛仁雅欧尼更是名品身材，大量运动让她维持美好体态。二零一七年担任首尔歌谣大赏红毯主持人时，薛仁雅身穿一袭藕粉色深 V 礼服，完美展现凹凸有致的丰满身材。当时还因为太养眼，直接登上韩网热搜第一，成为当天典礼的最大焦点。众所周知，容貌对于明星来说有多重要，而对于整容更是无数明星的敏感话题。不过，对于整容话题，薛仁雅却十分大方，她的五官非常深邃。过去，薛仁雅更曾大方承认鼻子动过，但是招牌的三眼皮绝对是纯天然。她笑说：“现在大家的眼睛都很厉。”看到照片就会知道有没有整形了，我没有说谎的必要。超帅气又洒脱的回答也是圈了一票粉丝。不过此前低沉的声音一度让他自卑，因为天然粗犷的声音少了些女人味，所以在试镜中他曾面临一次又一次的失败，发挥的空间很小。不过现在对于自己的声音，他也逐渐接受。其实我觉得欧尼的声音还蛮好听的，别看外貌相较年龄成熟且冷酷的薛仁雅。经常接演反派角色，而现实生活中，她则是化身开朗调皮的女孩。经常可以在 IG 上看到她与爱犬茉莉依偎的画面，十分有爱。值得一提的是，薛仁雅曾经透露自己是恋爱傻瓜的事实。当时就读首尔艺大一年级时，与同系学长交往，却在某天看到男友与其他女孩的合照，手机还取名“花猪”的爱称。然而，当时陷入爱情的薛仁雅则是选择容忍。一段时间后才分手，这样一看，薛仁雅不同于戏剧的单纯性格，反而更圈粉，是值得入坑的好演员。薛仁雅在社内相亲根本是本人出演，性格和剧中的陈映书百分百相似。她的性格直爽，有很强的综艺感，相信作为演员的她路还有很长。看完演员薛仁雅的介绍，有没有更了解她了呢？
，从偶像练习生过渡到演员身份，时刻为自身梦想努力的样貌，让人看得很欣慰。要是想感受更多薛仁雅致命魅力，现正热播的社内相亲就别错过了。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。